السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا نحد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شج ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناسل الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجهيم فهب لي توبة فاغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم ഏറ്റവും സ്നേഹനിധികളായ സഹോദരന്മാരെ വിശുദ്ധ റമദാനിലെ റഹ്മത്തിൻ്റെ പത്തിലാണ് നാം നിലകൊള്ളുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം അള്ളാഹു കോപമല്ല സ്നേഹമാണ് എന്നുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്കൊക്കെയും നന്മ പറയുവാനും അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ അള്ളാഹു നമുക്കും നാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്ക് മാറാവട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായി ഞാൻ ആ ചെയ്യാണ് മിനിങ്ങളെ അള്ളാഹുവും നമ്മളും തമ്മിൽ അടിമ ഉടമ ബന്ധമാണല്ലോ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് തീരുമാനമെടുക്കുവാനുമുള്ള അവകാശം അള്ളാഹുവിനുണ്ട് ഒന്നിരിക്കൽ നമ്മെ വിജയികളിൽപ്പെടുത്തി സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകും അല്ലെങ്കിൽ പരാജിതരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നരകത്തിൽ ഇടുകയും ചെയ്യാം അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഒരാൾക്കും അവകാശമില്ല കാര്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും നാം എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അതിന് നാം ചെയ്യേണ്ട ചെറിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ പോവാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ലഭിക്കാൻ അതിയായ ആഗ്രഹമുള്ള നമ്മൾ വളരെ ചെറിയ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുവാനും അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ലഭിക്കാനും അത് കാരണമാകും എന്താണ് ആ കാര്യം അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി നല്ലത് വിചാരിക്കുക അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി നന്മ മാത്രം വിചാരിക്കുക എന്നതാണ് സ്വർഗത്തിൽ പോവാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ലഭിക്കാനുള്ള മാർഗമായിട്ട് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് പരിശുദ്ധ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്
എന്നെ കുറിച്ച് എന്റെ അടിമ എന്താണോ വിചാരിക്കുന്നത് എന്നെ കുറിച്ച് എന്റെ അടിമ എന്താണോ വിചാരിക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവൻ ഭാവിച്ചു കൊള്ളട്ടെ അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്ന് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അപ്പോൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് പുറത്തു തരുമെന്നും അവൻ അവന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുമെന്നും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടത് നാളെ നമുക്ക് അവന്റെ സ്വർഗം ലഭിക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്നാൽ അങ്ങനെയാണോ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ചിത്രം അല്ല പലപ്പോഴും നമുക്ക് പടച്ചവൻ ക്രൂരനും ദയയില്ലാത്തവനും തെറ്റുകൾക്ക് ശിക്ഷിക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നവനുമാണ് ഒരുപക്ഷെ പ്രവാശകന്മാരുടെ നിരന്തരമായ വർണ്ണനകൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം ആളുകൾക്കിടയിൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുണ്ടായത് സത്യത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന വലിയ റഹ്മാനാണ് വലിയ റഹീമുമാണ് അള്ളാഹു വലിയ സ്നേഹമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശേഷണം പറയുന്ന ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് പറയുന്ന ഒട്ടനവധി സ്ഥലങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നമുക്ക് കാണാം പക്ഷേ ഈ നാമങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ വിശേഷണങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള നാമം ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പേര് എന്ന് പറയുന്നത് റഹീം എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മിനിങ്ങളെ ദിവസവും അഞ്ചു നേരം ദിവസവും അഞ്ചു നേരം പതിനേഴ് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യേണ്ട സൂറത്തുൽ ഫാത്തിയയിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താലയുടെ നാമമായിട്ടുള്ള റഹ്മാൻ റഹീം എന്നുള്ള പദം നാല് തവണയാണ് അള്ളാഹു അള്ളാഹു ആ സൂറത്തിൽ അള്ളാഹു ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ായ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നു സർവലോകങ്ങളുടെയും രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിനാവുന്നു സർവസ്തുതിയും റഹ്മാനും റഹീമുമായ റഹ്മാനും റഹീമുമായ സർവലോകങ്ങളുടെയും രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിനാവുന്നു സർവസ്തുതിയും സൂറത്തുൽ ഫാത്യഹിൽ അള്ളാഹു നാല് തവണയാണ് റഹ്മാൻ റഹീം എന്നുപയോഗിച്ചത് മുഗ്മിനീങ്ങളെ എന്താണ് ഈ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം പലപ്പോഴും നമ്മൾ അതിന്റെ ഭാഷാപരമായിട്ടുള്ള അർത്ഥമാണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് റഹ്മാൻ കാരുണ്യവാനെന്നും റഹീം കരുണാനിധിയും എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അർത്ഥം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ അതിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അർത്ഥം ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം എന്ന് ആ പറയുന്ന ആയത്തിൽ ബിസ്മിയിലുള്ള റഹ്മാനുറഹീം എന്നുള്ള പദത്തിന്റെ അർത്ഥം റഹ്മാൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെട്ട ആളുകൾക്കും വഴിപ്പെടാത്ത ആളുകൾക്കും ഒരുപോലെ റഹ്മത്ത് ചെയ്തവൻ എന്നാണ് അല്ലേ ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചവരുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് അവിശ്വസിച്ചവരുണ്ട് പക്ഷേ അവിശ്വസിച്ച ആളുകൾക്കും വിശ്വസിച്ച ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു ഈ ഭൂമിയിൽ ആ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള വെള്ളവും വെളിച്ചവും മണ്ണും ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്നു വിശ്വസിച്ച ആളുകൾക്ക് നൽകുന്നു അവി അവിശ്വസിച്ച ആളുകൾക്ക് നൽകുന്നു ഇതാണ് റഹ്മാനിന്റെ അർത്ഥം എന്നാൽ റഹീം എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിനെ വഴിപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് മാത്രം നാളെ പരലോകത്ത് റഹ്മത്ത് ചെയ്യുന്നവൻ എന്നാണ് തീർച്ചയായിട്ടും <laughs> 
انزل منها رحمة واحدة بين الجن والانس والبهائم والهضام തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാഹുവിന് നൂറ് റഹ്മത്തുകളുണ്ട് ആ നൂറ് റഹ്മത്തുകളിൽ നിന്ന് ഒരറ്റ റഹ്മത്തിന് മാത്രമേ അള്ളാഹു മനുഷ്യരുടെയും ജിന്നുകളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും ജീവജാലകങ്ങളുടെയും ഇടയിലേക്ക് അള്ളാഹു ഇറക്കിയിട്ടുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാഹുവിന് നൂറ് റഹ്മത്തുകളാണുള്ളത് ആ നൂറ് റഹ്മത്തുകളിൽ നിന്ന് ഒരറ്റ റഹ്മത്തിന് മാത്രമേ അള്ളാഹു ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളൂ ആ ഒരറ്റ റഹ്മത്ത് കൊണ്ടാണ് ഭൂമിയിലുള്ള സർവ വസ്തുക്കളും സർവ ജീവജാലങ്ങളും പരസ്പരം സ്നേഹം കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർ പരസ്പരം കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കണ്ടാമൃഗം കാട്ടുമൃഗം ഒക്കെ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പരസ്പരം സ്നേഹം കാണിക്കുന്നത് മിനിങ്ങളെ ഈ ലോകത്തുള്ള സർവ വസ്തുക്കളും എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും അവരുടെ സന്താനങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹവും അനുകമ്പയും അള്ളാഹു ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറക്കിയ ഒരറ്റ റഹ്മത്തിന്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ ഭൂമി ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മൃഗങ്ങളും അവരുടെ കുട്ടികളോട് അവരുടെ സന്താനങ്ങളോട് അവരുടെ പൈതലിനോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹവും അനുകമ്പയും അള്ളാഹു ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറക്കിയ ഒരറ്റ റഹ്മത്തിന്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ഇടയിലുള്ള രോഗികളോട് പാവപ്പെട്ട ആളുകളോട് സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരോട് നമുക്ക് അവരെ സഹായിക്കാൻ തോന്നുന്ന ആ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു സഹായത്തിന്റെ ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുവത്താല ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറക്കിയിട്ടുള്ള ഒരറ്റ റഹ്മത്തിന്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനുവത്താല തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് റഹ്മത്തിനെ അള്ളാഹു പിന്തിച്ചു വെച്ചു ആ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് നാളെ കിയാമത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളോട് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യുമെന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുമ്മിനീങ്ങളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അള്ളാഹു സ്നേഹമാണ് കോപമല്ല എന്നാണ് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടത് നല്ലതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്നുള്ള നല്ല ചിന്തകളാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ടത് പലപ്പോഴും ചില പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ചില പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ വല്ലാതെ നിരാശരായി പോകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മഹാനായ ഇബിൻ മസൂദ് റബി അള്ളാഹുവൻ ഒരു വടിയിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രഭാഷകൻ ഘോരമായി നരകത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നതായി പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ മഹാനായ ഇബിന് മസൂദ് റബി അള്ളാഹു അൻഹു ആ പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയും സ്വർഗത്തിന്റെ അനുഭൂതികൾ സ്വർഗത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങളും സ്വർഗത്തിന്റെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ആളുകളോട് പ്രഭാഷണം നടത്തി ആ സ്വർഗ ലഭിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ആ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മഹാനായ ഇബിൻ മസൂദ് റബി അള്ളാഹു അൻഹു അവിടെയുള്ള പ്രവാശകനോട് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഖ്മിനീങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താലയുടെ റഹ്മത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കും വിശുദ്ധ കുർഹാനിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആഗ്രഹം നൽകുന്ന ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ആയത്താണല്ലോ ഇങ്ങളായ ആൾ 
ആളുകൾക്ക് വിശ്വാസികൾക്ക് ഏറ്റവും ഏറെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ആഗ്രഹം നൽകുന്ന ആശ്വാസം നൽകുന്ന സൂർ ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ആയത്താണ് എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അവരുടെ ശരീരങ്ങൾക്കെതിരെ അതിക്രമം പ്രവർത്തിച്ച എന്റെ അടിമകളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിനെ തൊട്ട് നിരാശരാവരുത് എത്ര സ്നേഹത്തോടെയാണ് എത്ര വാത്സല്യത്തോടെയാണ് എത്ര ലാളനയോടെയാണ് റബ്ബ് റബ്ബിന്റെ അടിമകളെ വിളിക്കുന്നത് സ്വന്തം ശരീരങ്ങൾക്കെതിരെ അതിക്രമം പ്രവർത്തിച്ച എന്റെ അടിമകളെ തെറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അടിമകളെ കുറിച്ച് എന്റെ അടിമകളെ നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മക്കളോട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിക്കുകയും അവർ അത് വിസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്താൽ നമ്മൾ നമ്മളെ മക്കളെ സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുമോ ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ പേര് തന്നെ മാറ്റിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വിളിക്ക പക്ഷേ റബ്ബ് ഈ ആയത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്വന്തം ശരീരങ്ങൾക്കെതിരെ അതിക്രമം പ്രവർത്തിച്ച എന്റെ അടിമകളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിനെ തൊട്ട് നിരാശരാവരുത് തീർച്ചയായിട്ടും സകലമാന ദോഷങ്ങളും പൊറുക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് അവൻ നന്നായി പൊറുക്കുന്നവനും നന്നായി കരുണ ചെയ്യുന്നവനുമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് നമുക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടരുത് ഏറെ ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഒരു ആയത്താണ് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഒരു ദിവസം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അസ്ഹാബുമാർക്കിടയിലേക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ സഹാബിമാർക്കിടയിലേക്ക് ചെന്നു ആ സ്വഹാബികൾ പരസ്പരം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടത്തേക്ക് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു എന്റെ ശരീരം ആരുടെ കരങ്ങളിലാണോ ഉള്ളത് അവനെ തന്നെയാണ് സത്യം ഞാൻ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് മാത്രമേ ചിരിക്കുകയുള്ളൂ നന്നായി കരയുകയും ചെയ്യുമെന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ സ്വഹാബികളോടാണ് പുണ്യനബി പറയുന്നത് ഞാൻ അറിയുന്നത് മുഴുവനും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് മാത്രം ചിരിക്കുകയും നന്നായി കരയുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇത് പറഞ്ഞ ഉടനെ പുണ്യനബി സല്ലാഹു അലൈവ സല്ലമതങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു പോയി ഉടനെ തന്നെ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള വഴിയറിയുകയാണ് ഈ മുഹമ്മദ് നബിയെ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്റെ അടിമകളെ എന്റെ അടിമകളെ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിരാശപ്പെടുത്തിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നിരാശപ്പെടുത്തിയത് ഉടനെ തന്നെ പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങള് വീണ്ടും സ്വഹാഭിമാരിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കൂ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുകയും ചെയ്യൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വിശാലമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സകല വസ്തുക്കളിലും വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് സകല വസ്തുക്കളെയും അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് 
തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് വിശാലമായതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ റമദാനിലെ ആദ്യത്തെ പത്തുകളിൽ വളരെയേറെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ യഹ്ലാസോടു കൂടി സജലങ്ങളായ കണ്ണുകളോടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിനെ തേടുകയാണെങ്കിൽ വിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട സ്വർഗത്തെ തേടുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും സ്വർഗം കരകരമാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മളൊക്കെയും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായി തീരേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൽ നന്നായ പ്രതീക്ഷ വേണം പക്ഷെ ആ പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് തിന്മ ചെയ്യാൻ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രേരകമാവുന്ന പ്രതീക്ഷയല്ല എല്ലാം അള്ളാഹു പൊറുക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു കൊണ്ട് സകലമാന ദോഷങ്ങളും ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു പ്രേരണ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രതീക്ഷയല്ല ആഗ്രഹമല്ല നമുക്കുണ്ടാവേണ്ടത് അള്ളാഹു നമ്മളോട് റഹ്മത്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പേടി വേണം പക്ഷേ ആ പേടി എന്ന് പറയുന്നത് റഹ്മത്തിനെ തൊട്ട് നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന പേടിയാവരുത് അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് നമുക്ക് തരില്ല അള്ളാഹു അവന്റെ റഹ്മത്ത് നമുക്ക് തരില്ല എന്നുള്ള പേടി അങ്ങനെയുള്ള പേടി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു നന്നായി പൊറുക്കുന്നവനും നന്നായി കരുണ ചെയ്യുന്നവനുമാണ് എന്നാണ് കൃത്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എത്ര തെറ്റ് ചെയ്താലും അവൻ ആത്മാർത്ഥതയോട് റബ്ബിനോട് റബ്ബിനോട് തൗമ ചെയ്ത് പൊറുക്കലിനെ തേടുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിനെ തേടുകയും ചെയ്താൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകും അവന്റെ റഹ്മത്ത് ലഭിച്ച ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ അള്ളാഹു നമ്മെയും നാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകളെയും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അവന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ അഹിലികാരിൽ അള്ളാഹു നമ്മെയും നാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകളെയും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الليل وطب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الرحيمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته